，你小子进步挺快。那当然，也不看我师傅是谁，那可是天下第一的鹤山主。等你以后老大打不动了，我可要接你的班的。等你以后成为了超凡，我推荐你进新火宫，让你成为黑白神山的候选山主。你呀、啊，别让我失望。师傅放心，做山主。我肯定比你当的好。贺山主，杀了你，我就是天下第一了。想当天下第一，就光明正大的。从背后偷袭算什么正牌？少废话，拿命来！就是正牌，师傅。天下第一，传出去，我让你们在正牌中难以立足。我想让师傅为我骄傲，我就偷偷练了。藏书阁密室是绝密之地，任何人闯入都该受罚。你不但偷看秘籍，还偷练魔功。我再也不练了。我知道错了，师傅，我不敢了，再也不敢了。练了魔功，就无法再提升正派的修行了。就算继续修炼黑白神山的功夫，也无济于事了。师傅，你不要放弃我。你帮帮我！你帮！你走吧，从此黑白神山跟你再无瓜葛。我没有你这样的徒弟。不，师傅，不要赶我走。走，师傅，我只想像您一样，成为天下武功最高的人。你要相信我，我一定可以成为最强的人。天下第一，不是不择手段。你偷练魔功，辱没师门。来人，将他赶出去，永远不得进入黑白神山半步。不，师傅，滚！师傅，师傅，师傅。你怎么这么狠心呢？师傅！十年前，他奋不顾身救我，我却残忍的将他赶出黑白神山。要不是我，恐怕他如今也不会堕入魔道。没想到师傅您和魔阳山还有这么一段故事。师傅，拜托你，如果看到他。跟他说，这是我的心病。师傅，让他不要一错再错，哪怕做个普通人，也不要把自己逼入夹缝中，万劫不复。师傅。师傅放心，弟子一定完成师傅的嘱托。这世界就是如此，普通人想当天下第一，而天下第一却只想过普通人的生活。
吃饭，那我也还是他师傅。此时说出这事，是不是已经有了怀疑的对象？没错，因为这个人就在我们之间。证据就在他的手臂上。我以收徒为名让孔优月去查，当时他手臂上的魔族印记若隐若现，我并不能完全确定。今日冬至，最为寒冷，也是魔气最旺盛的日子，他必定无法掩盖。司空阳，敢不敢露出你的手臂，让大家看看？既然如此，得罪了。二位，稍安勿躁。司空阳，你还有什么话好说？师傅，你快说话。你这手臂，是不是之前为了治疗白大师的伤所致？师傅，东伯学英，你在胡说什么？他的手臂魔气散发，就是铁证。终于醒了。快把这巨神汤喝了。眼下你的神脉刚刚觉醒，还不稳定，你这又突然昏迷的，是要吓死我呀！雪婆婆，你不要担心，我这不是醒来了吗？